Thế giới hôm nay xin chào các bạn Không biết liệu các bạn có tin vào phong thủy hay không Chẳng hạn như việc xây một ngôi nhà mới không đúng phong thủy Không hợp thời vận Có thể khiến bạn vướng vào vòng những rắc rối Thậm chí là cả lao lý Hãy thử comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé Còn theo em Miên thấy Thực tế chứng minh có không ít những đại gia đã từng sống trong nhung lụa Nhưng giờ phải bỏ lại những bị thự Thủ phủ lỏng lẫy vì dính vào lao lý Với những tội danh liên quan đến lĩnh vực mà mình hoạt động Vậy những căn biệt thự đó khủng như thế nào? Đã từng thuộc sở hữu của ai? Để biết được câu trả lời, chúng ta hãy cùng khám phá video hôm nay bảy căn biệt thự khủng khi đại gia dính vào lao lý nhé! bảy Biệt thự Trần B, Hàm Giang, Trà Vinh Đầu tiên ở vị trí số 7 là biệt thự của đại gia Trầm B ở Hàm Giang, tỉnh Trà Vinh Dính thự được cho là nguyên nga và bề thế lớn nhất Nam Bộ Trước khi dính vào lao lý, Trầm B được nhiều người biết tới khi bỏ ra hàng trăm tỷ đồng xây dựng căn biệt thự hoành tráng tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, Trà Vinh. Dinh thự của ông Trầm B có 5 chóp, tọa lạc trên một khu đất rộng 30 hecta, được thiết kế quý phái như một cung điện. Không những thế, vì đại gia này còn có công sưu tập những đồ nội thất quý hiếm, đắt tiền để trưng bày trong căn nhà như xương voi ma mút, tường phọc bằng gỗ nguyên khối. Trong khuôn viên có vườn cây trị giá bằng cả khối tài sản của người khác. Tuy nhiên vào tháng 8 2017, ông Trầm B bị khởi tố với hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa xét xử ngày 30 tháng 7 2020, bị cáo Trầm B bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp với bản án 4 năm tù về cố ý làm trái quy định gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng trong đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2, bị cáo Trầm B phải chấp hành 7 năm tù. Từ ngày chủ nhân của mình dính vòng lao lý, căn biệt thự và vườn cây tiền tỷ này bị xuống cấp thê thảm. Sáu, biệt thự Ngô Văn Phát. Nhìn vào cuộc sống của đại gia Ngô Văn Phát khiến ai cũng phải choáng ngợp với biệt phủ, xe sang, đồ hiệu, du lịch đó đây. Nhưng đáng nói nhất là hai căn biệt thự khủng của ông tại Thái Bình và Hải Phòng. Ông Phát đã cho xây dựng ngôi biệt thự nguy nga như một cung điện riêng tại thôn Tân Trào, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trên mái nhà, ông cho xây một mái phản để làm sân đậu trực thanh. Bên trong khuôn viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm giá trị hàng chục tỷ đồng. Nội thất trong tòa lâu đài chủ yếu làm từ gỗ quý và đá nguyên khối, được mua từ nhiều nơi trên cả nước. Ngày khánh thành ngôi nhà này, xe ô tô của khách đổ dài cả cây số. Khi ngôi biệt thự tại Thái Bình chưa hết gây xôn xao, thì ông Phát tiếp tục xây tòa lâu đài khác rộng 2.300 m2 trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đến cuối năm 2018, gia đình ông Phát chính thức chuyển về biệt thự này sinh sống. Sau hơn 3 năm thi công, mất khoảng 400 tỷ đồng tiền xây dựng. Thế nhưng các bạn có nghĩ những thứ khoe mẹ quá đà cũng khiến bạn rơi vào rắc rối hay không? Sự thật là vào ở biệt thự mới chưa lâu, năm 2020, ông Ngô Văn Phát đã bị khởi tố cùng 6 đồng phạm liên quan tới hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Vào tháng 9 2021 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt ông Ngô Văn Phát 24 tháng tù về tội này. 5. Biệt thự giác vàng thiện soi, Bà Rịa Trong một thời gian dài, người dân ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ chủ nhân căn biệt thự giác vàng nằm nổi bật ở quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ. Căn biệt thự rộng 3.000m2 này chính là cơ ngơi của đại gia Lê Thái Thiện hay còn gọi là Thiện soi. Căn biệt thự này từng khiến dư luận xôn xao khi được cho là giác vàng từ trong ra ngoài. Chưa kể đến việc đại gia thiện soi còn nổi tiếng là dân chơi, chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng độc có giá trị. Tuy nhiên đến cuối năm 2020, ông Thiện bị công an thị xã Phú Mỹ bắt tạm giam để điều tra về những tố cáo liên quan đến việc cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản. Thì người dân mới ngã ngửa, thì ra sự hào nhoáng của biệt thự giác vàng này được xây dựng trên mồ hôi và nước mắt của không ít người là nạn nhân của việc vay nặng lãi từ cha con ông Thiện. Có trường hợp vay hơn 84 tỷ đồng đã được trả toàn bộ tiền gốc và lãi hơn 98 tỷ đồng, nhưng trên hợp đồng vay tiền vẫn nợ 182 tỷ đồng. Ngoài ra, cha con Thiện Soi còn có hành vi rửa tiền bằng cách, dùng giang hồ ép buộc các con nợ của mình phải trả tiền bằng đất đai, tài sản để hợp thức hóa số tiền có được nhờ cho vay nặng lãi. Số tiền được rửa bằng cách này lên đến gần 60 tỷ đồng. Thế mới thấy, đồng tiền kiếm được không chân chính thì sẽ không thể tồn tại lâu phải không nào? bốn lâu đài đại gia thủy sản lâm ngọc quân ở vị trí số 4 trong bảy căn biệt thự khủng của đại gia vương vào vòng lao lý là lâu đài của đại gia thủy sản lâm ngọc quân từ một dân chợ trời lâm ngọc quân đã trở thành một đại gia thủy sản nước tiếng ở miền tây với những manh khóe tích lũy có được quân đã có cú lừa ngoạn mục chiếm đoạt hơn một tỷ đồng sau đó cao chạy xa bay tháng 9 năm 2013, đại gia thủy sản lâm ngọc quân nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty thực phẩm phương nam bị cáo buộc tổ chức vay hơn một sáu tỷ đồng 
phân nhiêu sử dụng sai mục đích. Vụ án này kéo theo hàng loạt xếp các ngân hàng, trong đó có 25 người chia nhau ngồi tù hơn 100 năm. Vì đại gia này bỏ trốn ra nước ngoài, để lại số nợ khổng lồ và căn biệt thự siêu khủng. Ngôi biệt thự được xây dựng trên mảnh đất rộng 10.000m2, với mái vòm mang dáng giáp phong cách Hồi giáo, nhưng bên trong lại mang phong cách châu Âu. Trước đây, biệt thự được đại gia này sử dụng làm trụ sở công ty, đồng thời kinh doanh dịch vụ khách sạn. Ảnh chụp bên trong dinh cơ nguy nga, đồ sổ này cho thấy số tiền đại gia thủy sản đổ vào không hề nhỏ, thế nhưng nó lại là tiền lừa đảo. Và các cuộc mà cơ ngơi này có được chỉ là người ta kê biên để trừ nợ. 3. Biệt thự bầu kiên Tiếp theo ở vị trí số 3 là biệt thự của bầu kiên, từng là một đại gia ngân hàng nên không có gì ngạc nhiên khi bị tra tay vào còng số 8. Khối tài sản nghìn tỷ của ông bầu số má này cũng lộ mạnh. Bầu Kiên là chủ sở hữu của khá nhiều chiếc siêu xe tiền tỷ, đồng thời là chủ nhân của căn biệt thự 3 tầng bề thế tại địa chỉ ngõ 27 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, trên thửa đất rộng 500m2 nhìn ra hồ Tây. Bên ngoài là cánh cổng sắt cao hơn 3m, nhưng biệt thự này từ trên cao giống như một tòa lâu đài. Điều đặc biệt của ngôi biệt thự được xây dựng hoành tráng theo lối kiến trúc Pháp viện này là có tới hai mặt tiền và có cả một hồ bơi rất đẹp. Theo nhiều công ty môi giới báo động sản tính toán, Khu biệt thự của Bầu Kiên nằm trong khu đất vàng của thành phố Hà Nội, có trị giá khoảng 150 tỷ. Đó là chưa tính đến nội thất đồ dùng bên trong. Ngoài ra, Bầu Kiên còn từng sở hữu căn nhà mặt tiền 360 m2 ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã được bán đấu giá gần 30 tỷ đồng. Bầu Kiên hiện đang chấp hành án phạt 30 năm tù giam với 4 tội danh: kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo và cố ý làm trái trong năm 2014. Biệt thự Huyền Như Chắc mọi người không còn lại gì với siêu lừa huyền như và khối tài sản khủng mà cô nàng có được từ các phi vụ lừa gạt, kinh doanh bất động sản thất bại, để xoay sở nguồn tiền trả nợ và lãi suất cao. Từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu của các đơn vị, công ty, sử dụng các con dấu này để làm giả các giấy tờ chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng. Để rồi với hai tội danh bị truy tố là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, Huyền Như chịu trách nhiệm hình sự với mức án trung thân. Vụ án này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai muốn làm giàu nhanh từ bất động sản, một cổ máy kiếm tiền khổng lồ, nhưng cũng là một cái bẫy khủng sẽ nghiền nát những người không biết dừng chân đúng lúc. Sau khi tra tay vào còng với tội lừa đảo, hàng loạt tài sản ngầm của Huyền Như cũng bị lộ ra ánh sáng. Trong đó có căn biệt thự Villa H2, khu Nam Hải Resort với diện tích gần 3.000 m2, gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách nhà bếp riêng và khu vực dành cho quản gia và một hồ bơi nước nóng. Biệt thự đẹp như mơ này hướng ra biển, với nhiều đồ nội thất đắt tiền, trị giá căn biệt thự ước tính khoảng 43 tỷ đồng. 1. 13 căn biệt thự Villa Park 13 căn biệt thự Villa Park là tài sản của ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị VTC Online. Villa Park là dự án được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn MIK tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án khu biệt thự cao cấp với hệ thống an ninh tiêu chuẩn Mỹ dành cho những khách hàng là doanh nhân giàu có, thành đạt với tiêu chuẩn sống cao cấp. Và Phan Sào Nam đã phải bỏ ra tới 139 tỷ đồng để mua 13 căn hộ này. Ngoài ra, Phan Sào Nam còn sở hữu hàng loạt biệt thự có giá trị như căn nhà số 45 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 270 tỷ đồng. Phan Sào Nam được biết đến là một trong hai ông trùm điều hành đường dây đánh bạc online nghìn tỷ và đã hưởng lợi được hơn nghìn tỷ. Số tiền khủng này được Nam gửi cho người thân, bạn bè cất giữ hoặc đầu tư bất động sản. Khi bị bắt và kê biên tài sản, nhiều người đã trắng động khi biết số tiền mà Nam cất giấu. Trong đó có hai thùng tiền giấu ở nhà bạn ở Quảng Ninh với chiều cao 80cm, dài hơn 2m, rộng 80cm, bên trong chắc các cọc tiền cao tới 40cm, phải 10 người mới khiêng nổi hai thùng đó ra xe, chờ đến ngân hàng, mất 5 tiếng đồng hồ với 7 máy đếm tiền hoạt động hết công suất, mới kiểm đếm xong và phải mất đến 12 ngày lực lượng chức năng thu mọi tay cả nghìn tỷ đồng cất giấu. Năm 2018, vụ án được khép lại khi Phan Sào Nam bị tuyên phạt 5 năm tù về hai tội, tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Đây là cái giá cho những người vì đồng tiền mà cố tình vi phạm pháp luật và là bài học để chúng ta tránh phạm sai lầm, bởi lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát các bạn à. Bạn ấn tượng nhất với căn biệt thự của đại gia nào? Hãy comment bên dưới cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video sau.